ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പരിസര പഠനത്തിലെ പുതിയ പാഠഭാഗത്തേക്ക് നാം ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചു മണ്ണിലൂടെ നടക്കാം ലെറ്റ്സ് വോക്ക് എലോങ് ദ സോയിൽ എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് മണ്ണിരിയെ കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് വോം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് മണ്ണിര എഴുതിയ ഒരു കത്തുണ്ട് ആ കത്ത് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വായിച്ചോ വായിക്കാത്ത കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു നോക്കുക അതിൽ മണ്ണിര അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മണ്ണിരയെ കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പെഴുതിയാലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതണേ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂട്ടുകാർ എഴുതുക എർത്ത് വോംസ് ലീവ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദ മൂവ് ബൈ മേക്കിംഗ് സ്മോൾ ഹോൾസ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് സോയിൽ ദ മൂവ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടൈംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സോയിൽ ഇൻ എ ഡേ ദീസ് ഹോൾസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് എയർ ത്രൂ സോയിൽ ദ ഫുഡ് ഈസ് സോയിൽ ദ സോയിൽ ദ എക്സ്ക്രീറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് മാനർ ദ കീപ്പ് ടില്ലിംഗ് ദ സോയിൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് സോ ദ ആർ കോൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഫാർമേഴ്സ് ഇനി മലയാള മീഡിയം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുക മണ്ണിരകൾ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്നു നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവ നീങ്ങുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം കുറഞ്ഞത് എഴുപത് തവണ മണ്ണിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ ദ്വാരങ്ങൾ മണ്ണിലെ വായു സഞ്ചാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മണ്ണിരയുടെ ഭക്ഷണം മണ്ണാണ് ഇവ പുറന്തള്ളുന്ന മണ്ണ് നല്ല വളമാണ് ഇങ്ങനെ രാവും പകലും മണ്ണ് ഉഴുതുമറിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ കർഷകരുടെ മിത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മണ്ണിരയെ പോലെ മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന മറ്റനേകം ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ കൂടാതെ സസ്യങ്ങളും വളരുന്നത് മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് മണ്ണിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളും സസ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ എഴുതാം ക്രീച്ചേഴ്സ് എർത്ത് വോം ടെർമൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയൺ ആൻഡ് സെൻറ്റിപീഡ് സ്കോർപിയൻ പ്ലാൻസ് തുമ്പ തൊട്ടാവാടി കോക്കനട്ട് പാം മാംഗോ ട്രീ ഗ്രാസ് പപ്പായ ഇനി മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്കായി പറയാം പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാം ജീവികൾ സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ വസിക്കാറുള്ള ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണിര ചിതൽ കുഴിയാന ഉറുമ്പ് പഴുതാര തേൾ സസ്യങ്ങൾ തുമ്പ തൊട്ടാവാടി തെങ്ങ് മാവ് പുല്ല് പപ്പായ കൂട്ടുകാർ മണ്ണിൽ പലതരം കളികൾ കളിക്കാറുണ്ടല്ലേ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കും മണ്ണ് കുഴച്ച് പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കും അങ്ങനെ പല കളികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി എഴുതാനുള്ളത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ മണ്ണിൻ്റെ പിറവി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കൂട്ടുകാർക്കായി ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ സോയിൽ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് റോക്ക്സ് ദ ബ്രേക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ സൺസ് ഹീറ്റ് വിൻഡ് റെയിൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ഡേ ഓർ ടു ബട്ട് ഇൻ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് സിമിലർലി ഇൻ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ദ സോയിൽ ഹാർഡൻസ് ആൻഡ് ഫോംസ് റോക്സ് മലയാളം മീഡിയം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാരും എഴുതിക്കോളൂ മണ്ണിൻ്റെ പിറവി കല്ലും പാറയും ഒക്കെ പൊടിഞ്ഞാണ് മണ്ണുണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കാറ്റ് മഴ ഉരസൽ എന്നിവ മൂലമാണ് പാറയും കല്ലുമൊക്കെ പൊടിയുന്നത് ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അനേക വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മണ്ണ് ഉറച്ച് പാറയായും മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിനെ അയക്കുമല്ലോ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായും അറിയിക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു